শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি সবাইকে এবং সকলের মঙ্গল কামনা করে আমাদের আজকের বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি ল্যাবের ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার সব সময় চমৎকার সব আয়োজন নিয়ে আমাদের প্রথম আলোর সাথেই থাকে আর সেই আসলে আমরা সবাই কানেক্টেড হয়েছি আমাদের আয়োজনের মধ্যে এবং ছোট্ট করে সবাইকে একটা তথ্য জানিয়ে দিই দ্য গ্লোবাল ক্যান্সার অবজারভেটরি যে বিষয়টা বলছে যে প্রতি বছর দেড় লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে এক লাখ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে আমাদের যে পরিমাণ থাকার কথা একটা দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য হসপিটাল গুলো সে তুলনায় অনেক অপ্রতুল একশো সত্তরটি কেন্দ্র থাকার কথা রয়েছে তিরিশটি আহ দুশো বিশটি থাকার কথা আমাদের রেডিয়েশন বা অন্য যে চিকিৎসার জন্য সেখানে সাতান্নটি চালু রয়েছে তার মধ্যে তেতাল্লিশটি সচল রয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে আসলে কিভাবে আমরা সেবার ব্যবধানটা কমাতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে আজকের ক্যান্সার দিবসে ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল সুপার স্পেশালিটি সেন্টারের সৌজন্যে বিশেষজ্ঞ অতিথিরা রয়েছেন আমাদের সাথে আমি এক একে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাক্তার পারভিন আক্তার বানু ম্যাম রয়েছেন ম্যাম আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড ইন রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ এতাশামুল হক স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট রেডিয়েশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সেই সাথে রয়েছেন ডক্টর এস কে ফরিদ আহমেদ স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাবিড বেস্ট সেন্টার ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল সুপার স্পেশালিটি সেন্টার সকলকে জানাচ্ছি সন্ধ্যের শুভেচ্ছা একদম মাঘের বৃষ্টিময় একটা সন্ধ্যাবেলাতে রয়েছে আমরা স্যার আপনারা সবাই কেমন আছেন জি আজকের স্যার ক্যান্সার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টা হচ্ছে যে আসুন কমাই সেবার ব্যবধান তো এটা নিয়ে যদি প্রথমে কার্ড থেকে শুনি আমি ফরিদ স্যারের কাছ থেকে একটু জেনে নিই স্যার এবারে যে প্রতিপাদ্য বিষয় এটা নিয়ে যদি আপনি বলতেন ধন্যবাদ নাদিয়া প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে সেলিব্রেট করছি এটার মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল যে দু সালে প্যারিসে একটা চার্টার সাইন করা হয় যেখানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সবাই মিলে ইনক্লুডিং ভেরিস আদার গভর্নমেন্টস ওরা চেয়েছিল যে ক্যান্সার সার্ভিসটা সারা দুনিয়াতেই যাতে মোটামুটি একটা ইকুইটি অ্যান্ড ইকুয়ালিটি বেসিসের মাধ্যমে এর মধ্যে তারা দশটা চার্টার রেডি করেছিল ওর মধ্যে একটা ছিল যে প্রিভেন্টেটিভ মেজার রিসার্চ ফান্ডিং এডুকুয়েট আপ টু ডেট ট্রিটমেন্ট স্পেশালি প্রিভেন্টেটিভ মেজারটা নিয়ে এবং রেইজিং অ্যাওয়ারনেস amongst public and us, colleague clinicians. This is the case of the work that we have done. And every day, this is the case of the work that we have done. Every day, this is the case of the work that we have done. And this is the case of the work that we have done in a coordinated way. Today, we have just to symbolize cancer care and raising awareness and all these things as a 4th February today as a World Cancer Day. This is the case of the work that we have done. ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমি এবার চলে যেতে চাই ডাক্তার পারভিন একটা বানু ম্যামের কাছে রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন ম্যাম আমরা জানি যে ক্যান্সার চিকিৎসার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের রেডিওথেরাপি তো বাংলাদেশে আসলে রেডিওথেরাপির যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো কিরকম অবস্থায় রয়েছে এবং ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল আপনারা কি ধরনের রেডিয়েশনে কি ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন কিভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ নাদিয়া for your wonderful question. Uh, this is very important question. Today uh, World Cancer Day, 4th February, we have been working on the theme of the World Health Organization, the theme of Close the Care Gap. We have been working on the gap of the human being, the difference of uh, treatment facility, পাওয়ার যে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে সেটাকে কমিয়ে আনাটাই হলো আমাদের এই উদ্দেশ্য এটা এক দিনের মধ্যে না সীমাবদ্ধ না এখন আপনি যে প্রশ্ন করছেন যে আমাদের দেশে রেডিওথেরাপির অবস্থা কি আমাদের দেশে রেডিওথেরাপির আপনি একটু আগে মেনশন করেছেন যে অনেক 
মেশিন দরকার এই জনগোষ্ঠীকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য প্রায় দেড় লাখ পেশেন্ট ডায়াগনোসিস হয় বা দুই লাখ আমরা এক্সাক্ট তথ্য নাই ক্যান্সার রেজিস্ট্রি না থাকার জন্য এখন এই পেশেন্টদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট সময় মতো দিতে পারি না অপ্রতুলতার জন্য এটা আমাদের জানা তথ্য গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলোতে লম্বা কিউ থাকে তিন চার মাস যার জন্য আমাদের পেশেন্টদের দেরি হয়ে যায় তারা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় তো সেই জন্য আমাদের সরকারের এবং প্রাইভেট সেক্টরের একসাথে কাজ করতে হবে আরো বেশি সেন্টার তৈরি করতে হবে এবং আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা করতে হবে যে আমাদের ক্যান্সার স্ক্রিনিং এবং এই দিকটায় প্রিভেন্টিভ মেজারটার দিকে বেশি নজর দিতে যেহেতু আমাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো না সুতরাং আমরা যদি এ আমাদের দেশে যে সমস্ত অ্যাভেলেবল ফ্যাসিলিটি আছে সেই সবের উপরে ভিত্তি করে একটা ইয়ে তৈরি করতে পারি প্রিভেন্টিভ স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজি ফর সার্টেন ক্যান্সার যেগুলো বেশি আমাদের দেশে হয় তাহলে আমরা বেশ উপকৃত হব এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে ইনফেকশন একটা বড় ইটিওলজি মানে কারণ ক্যান্সারের সুতরাং ফুড সেফটি এনভারনমেন্টাল সেফটি এগুলোর উপরে যদি আমরা বেশি এমফেসিস দেই এবং স্মোকিং যেটা ক্যান্সারের বড় কারণ এসবের উপরে বেশি এমফেসিস আমাদেরকে দিতে হবে তবে রেডিওথেরাপির মেশিন নিশ্চয়ই বাড়াতে হবে এবং এটা প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরের মধ্যে একটু সমন্বয় করে ব্যয়টাকেও কষ্টটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে পেশেন্টরা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে অবশ্যই এখানে হচ্ছে পেশেন্টদের অ্যাফোর্ড করার যে বিষয়টা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গে যাব এবার আমি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ এসামুল হক স্যারের কাছে চলে যেতে চাই সিনিয়র কনসালটেন্ট রেডিয়েশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল অঙ্কোজোলজি স্যার যে প্রসঙ্গটাতে একটু আপনার মূল্যায়ন জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা জানি ক্যান্সারের চিকিৎসায় কিন্তু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি যে অ্যাপ্রোচটা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা নিয়ে সারা বিশ্বে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা মোটামুটি সম্পর্কে জানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই ব্যাপারটাতে আপনার একটু মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলেন বাংলাদেশে উন্নত দেশের মতো এই বিষয়টা নিয়ে কিভাবে কাজ হচ্ছে এবং ল্যাবেট ক্যান্সার হসপিটালে আপনার এই বিষয়টা নিয়ে কিভাবে কাজ করছেন ধন্যবাদ আসলে আমি প্রথমে আজকে এই বিশ্ব ক্যান্সার দিবস যে ফোর্থ ফেব্রুয়ারি এই দিনে আমি টপ ক্যান্সার রোগী বিশেষ করে যারা চিকিৎসা দিন আছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আমি ল্যাবেট ক্যান্সার হাসপাতাল এবং প্রথম আলোকে ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এই আলোচনাটা ওনারা এখানে আয়োজন করেছেন তো আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কয়েকটা জিনিস একটু বলতে যাচ্ছি যেহেতু প্রথম আলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশন এর মাধ্যমে আমরা নীতি নির্ধারকদের কাছে অনেক কিছু পৌঁছাতে পারবো সেজন্য আমি আগে আজকে যে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্লোজ দি কেয়ার গ্যাপ এই গ্যাপ গুলো নিয়ে আমি এক মিনিট দু মিনিট একটু কথা বলতে চাচ্ছি প্রথম গ্যাপটা হচ্ছে যে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে আছি প্রথম হচ্ছে ক্যান্সারের কিছু উপসর্গ এগুলোকে আমরা সবসময় বলেই যাচ্ছি কিন্তু এই উপসর্গ গুলো জানা সত্ত্বেও প্রথম হচ্ছে একদম ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের অসচেতনতা দেখা যাচ্ছে কারোর শরীরে এই ক্যান্সারের উপসর্গ গুলো আছে কিন্তু সে কেয়ার করে না অথবা সে এটাকে প্রকাশ করতে চায় না এক ধরনের সংস্কারের মধ্যে সে ভুগতে থাকে দুই নম্বর যেটা দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আপনি খুবই খেয়াল করবেন দেখবেন যে স্বামীর একটা সমস্যা হচ্ছে এটা স্ত্রী জানে না স্ত্রীর সমস্যা স্বামী জানে না ছেলের সমস্যা বাবা জানে না বাবারটা ছেলে জানে না এই যে পারিবারিক পর্যায়ে আমরা একজনের অসুবিধা একজন আরেকজনের কাছে প্রকাশ করে না এটাও কিন্তু একটা গ্যাপ এই গ্যাপটাও আমাদেরকে ভোগায় তিন নম্বর হচ্ছে যখন এত কিছু জানা জানি হলো তারপরে যখন আর্লি ডিটেকশনের জন্য সে যাবে সে আর্লি ডিটেকশন করতে গেলে তাকে কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে কিভাবে আর্লি ডিটেকশন করতে হবে এই ব্যাপারে আমরা কোনোভাবেই এখনো একটা সচেতন সমাজ সৃষ্টি করতে পারি নাই এখানে আমরা একটা গ্যাপের মধ্যে রয়ে গেছি তারপরে আসুন গ্যাপটা যে আমরা যখন এত কিছুর পরে একটা পেশেন্টকে আমরা ডিটেকশনের জন্য পাঠাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগেই আমাদের আটটা ডিভিশনাল টাউনে ক্যান্সার সেন্টার সহ অন্যান্য যে ক্রনিক ডিজিজ আছে এগুলো নিয়ে সেন্টারের কথা বলেছেন এবং উদ্বোধন করেছেন আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমি মনে করি এই ধরনের সেন্টার শুধু ডিভিশনাল পর্যায়ে না আমরা জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে তাইলেই শুধুমাত্র এই যে আর্লি ক্যান্সারের সিমটম নিয়ে রোগীগুলো যখন আসবে তাদের ডায়াগনস্টিক ওয়ার্ক আপটা তখন তাড়াতাড়ি হবে আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারবো এখন আসেন আর্লি ডায়াগনোসিস হয়ে গেল 
হয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসার জন্য আসছেন এখানে আপনারা আলোচনা শুরুতে আপনি নিজেই বলেছেন যে আজকে আমরা এমন কিছু অবস্থা আছি যে স্টেজ ওয়ান ডিজিজ নিয়ে যদি কেউ একটা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায় তাকে একটা কিউতে পড়তে হবে এই কিউতে পড়ে তাকে রেডিয়েশন বলেন সার্জারি বলেন কেমো বলেন দেখা যাচ্ছে সে স্টেজ ওয়ান টু ডিজিজটাকে স্টেজ থ্রি ফোর করে নিয়ে তার যে চান্স অফ কিউর হওয়ার যেটা পোটেন্সিয়ালিটি ছিল উই লস দি চান্স তো এইখানে আমাদের একটা বিরাট গ্যাপ যে আমরা চিকিৎসার জন্য যে ধরনের ফেসিলিটিস ডেভেলপ করার কথা আমরা কিন্তু আজকে সকাল থেকে বলছি আজকে বিভিন্ন পেপার এসছে বিভিন্ন মিডিয়াতে বলা হচ্ছে যে আমাদের একশো সত্তরটা সেন্টার দরকার আমাদের আছে মাত্র তিরিশ চল্লিশটা সেন্টার এই যে একটা বিশাল গ্যাপ এটা পূরণের জন্য আমাদের মতো দেশে এটা শুধুমাত্র সরকার পক্ষে সম্ভব না আমি মনে করি যে এখানে আমাদের অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন অনেক বড় বড় কোম্পানি আছেন প্রত্যেকে কিন্তু এগিয়ে আসা উচিত যেমন আমাদের লাইব্রেরি ক্যান্সার হাসপাতাল যেটা আমরা করছি যে এখানে একটা হাসপাতাল ওনারা বেসরকারি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ক্যান্সারের জন্য একদম ডেডিকেটেড একটা হাসপাতাল ঠিক এইভাবে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে কয়েকশো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন যারা চেষ্টা করলে একটা একটা ক্যান্সার হাসপাতাল করতে পারেন যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে কিন্তু ওনারা করেছেন সুতরাং ফেসিলিটিস এর যে গ্যাপ এটা আসলে মারাত্মক অবস্থা আমরা ডিটেক্ট করার পরেও কিন্তু আমরা রোগীদেরকে চিকিৎসা দিতে পারছি না সুতরাং এই গ্যাপ গুলোর পরে আসতেছে ফাইন্যান্সিয়াল গ্যাপ যে একটা পেশেন্ট জানলো তার ট্রিটমেন্ট কিন্তু ট্রিটমেন্টের যে কস্ট এটা সে অ্যাফোর্ড করতে পারে না এটার জন্য আমাদের কোনো প্ল্যানিং নেই আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের ইন্স্যুরেন্স থাকা উচিত ছিল এখানে আমাদের ক্যান্সার রোগীদের সাহায্য করার জন্য আরো ফান্ডিং করার উপায় ছিল আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন রকমের সাহায্যের টাকা জাকাতের টাকা নানান কাজে ব্যবহার করি কিন্তু আমরা ক্যান্সার রোগীদের সেবা এগুলো কাজে লাগাতে পারছি না সুতরাং এটাও একটা করা উচিত ফাইনালি আমি যেটা গ্যাপের ক্ষেত্রে আরেকটা বলবো যেটা ডক্টর ফরিদ সাহেব প্রথমে বলেছেন যে রিসার্চ আমাদের মধ্যে দেশে এটা একটা রিসার্চ হাব এখানে প্রচুর রিসার্চ করা যায় রিসার্চ করে আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য কি চিকিৎসা দরকার আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য কি ধরনের ব্যবস্থাপনার দরকার এটা কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারিনি আপনারা শুনলে অবাক হবেন এখনো আমরা কিন্তু বাইরের যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুযায়ী এই দেশে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করি যেটা বাস্তবে কিন্তু আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে তো যাই হোক আমি আলোচনা হয়তো আরো হবে সবাই বলবেন আমি এখন আপনার কোশ্চেন চলে আসতেছি যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ড এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্যি কথা আমাদের বেশিরভাগ ক্যান্সার সেন্টারে এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ড এখনো হয়নি বা আমরা করতে পারিনি ইভেন আমাদের সরকারি লেভেলে শুধুমাত্র আমাদের মহাকালী ক্যান্সার হাসপাতালে একটা টিউমার বোর্ড আমরা অনেক দিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এটাকে আইডিয়ালি চালানোর জন্য আরো যা যা করার দরকার আমরা আমাদের করতে পারতেছি না ঠিক একইভাবে প্রাইভেট সেক্টরও মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ড নানান কারণে সম্ভব হচ্ছে না কোথাও আমাদের কনসালটেন্টের স্বল্পতা আছে কোথাও আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে কোথাও আমাদের রুগীদের কনভিন্স করতে আমরা পারি না আমরা রুগীদেরকে বুঝাতে পারি না যে তোমাদের চিকিৎসার আগে আমরা সব ডাক্তার একসাথে হয়ে বসবো রুগীরা বলে স্যার কি দরকার তার আমি ইন্ডিয়া চলে যাই তার আমি ইংল্যান্ড চলে যাই আপনি যদি না বুঝেন তাহলে আমি আরেক জায়গায় চলে যাই এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে রুগীরা আসে বাট আপনি জানেন আপনার কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত চমৎকার যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে এখানে ডক্টর ফরিদ আসেন ডক্টর পারমিনাথ বানাসেন ডক্টর ইসমাস সবাই জানেন যে আমরা যদি ইনিশিয়ালি একটা ভালো প্ল্যান নিয়ে আগাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আউটকাম অব দি ট্রিটমেন্টটা ভালো পাবো এবং রুগীদের ভালো চিকিৎসা করতে পারবো ঠিক এই লক্ষ্যে ডেডিকেটেড ল্যাবেট ক্যান্সার হাসপাতাল যেটা করা হয়েছে এখানে ক্যান্সারের চিকিৎসা যেহেতু সব আইডিওস্টিক ব্যাপারগুলো আমরা ফলো করব সুতরাং এখানে আমরা অলরেডি আমাদের টিউমার বোর্ড স্টাবলিশ করেছি আমরা এখানে টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে বেশিরভাগ রোগীর ট্রিটমেন্টটা প্ল্যান করছি এবং রোগী এবং আমরা নিজেরা মোটিভেটেড হচ্ছি যে না আমরা টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা প্ল্যানটা করবো ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আবার আসবো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল আমরা যদি সেবার মাধ্যমগুলোর মধ্যে পার্থক্যের জায়গা কমাতে চাই তাহলে মনে হয় এই বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা এবার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্যারের কাছে চলে যেতে চাই এবং স্যার যে প্রসঙ্গে বলি যে আমরা একটু মন খারাপের কথা শুনছিলাম যে আমাদের অপ্রতুলতা রয়েছে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় কিছু না বেশ খানিকটা কমতি রয়েছে তারপরও আমাদের ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় বিগত কয়েক বছরে যে অগ্রগতি গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্যার এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আজ চৌঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস প্রতিবাদ্য দূর হোক ক্যান্সার সেবার ব্যবধান
এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা অত্র অনুষ্ঠানে ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অবস্থান এটাই মূল আলোচনা বিষয় যা ল্যাবেট ক্যান্সার হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত প্রথম আলো ফেসবুক লাইভে এটা প্রচারিত হচ্ছে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের আশার আলো কতটুকু আমি আসলে আশার আলো বলতে চাই দেখতে চাই আমাদের দেশে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে আমি মনে করি এই মেসেজটুকু এখন আমাদের জনগণের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে কিছু ঘাটতি আছে উন্নতির প্রচেষ্টা চলছে এবং সেটা চলবে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সেটা চলতে থাকবে তবে যা উন্নতি হয়েছে এ সম্বন্ধে জনসচেতনতা দরকার এবং এতে করে ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের যারা ক্যান্সার রোগীরা আছে তারা উৎসাহিত হবে এবং বিশেষ করে ক্যান্সার হলে পরে যারা একটু সামর্থ্যবান তারা বিদেশ চলে যেতে চায় এই প্রবণতা কমবে সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে সরকারি হসপিটালগুলির পাশাপাশি বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে অনেক সেন্টারে বিশ্বমানের প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে এবং আমাদের দেশে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ গণ যে বিভিন্ন বিভাগগুলি আছে সেখানে তাদের যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করছেন আমরা জানি যে ক্যান্সার একটি শুধুমাত্র এক ধরনের বিশেষজ্ঞ দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসা হয় না এখানে বহুবিধ বিশেষজ্ঞগণ আছেন যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ক্যান্সারের পরিপূর্ণ ট্রিটমেন্ট হয় যেমন ক্লিনিক্যাল অনকোলজি রেডিয়েশন অনকোলজি মেডিকেল অনকোলজি হ্যামাটো পেডিয়েট্রিক অনকোলজি সার্জিক্যাল অনকোলজি সার্জিক্যাল অনকোলজি আবার বহুবিধ শাখা রয়েছে যেমন হেড নেক অনকোলজি গাইনিকোলজিক্যাল অনকোলজি থোরাসিক ইউরো অনকোলজি এবং আরো বিশেষায়িত ব্যাপারগুলি আছে যেমন অনক প্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জারি আমাদের মাঝে একজন বিশিষ্ট অনক প্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জন উপস্থিত আছেন পাশাপাশি অনকোলজি নার্স ফিজিসিস্ট এবং টেকনোলজিস্ট দেশে বিদেশে প্রশিক্ষিত হয়েছেন ফলে দেশে জটিল ক্যান্সার সার্জারি হচ্ছে এবং এখানে অতি উন্নত রেডিওথেরাপি যেটা আমরা বলি আইএমআরটি ইন্টেন্সিটি মলুরেটেড রেডিওথেরাপি অফকোর্স উইথ থ্রি ডাইমেনশনাল কনফর্মাল রেডিওথেরাপি স্ট্রেটেকটিক বডি রেডিওথেরাপি স্ট্রেটেকটিক রেডিও সার্জারি টোটাল বডি বডি রেডিয়েশন এই সমস্ত চিকিৎসাগুলি বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট উন্নত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ক্যান্সার কেমোথেরাপির ক্ষেত্রে প্রচলিত যে কেমোথেরাপি রয়েছে এর পাশাপাশি যে ইমোনোথেরাপি এবং টার্গেটেড থেরাপি এমনকি হ্যামাটো অনকোলজির ক্ষেত্রে বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন এগুলি দেশে কিন্তু হচ্ছে এবং অনেক রোগী সেই সেবা নিচ্ছেন যদিও অধিকাংশ মানুষের ভিতরে এই জিনিসটা এখনো জানা জানা জানি হয়নি আমি মনে করি এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি জনমনে এর সচেতনতা তৈরি হবে এবং প্রচার পাবে এবং মানুষজন এই ধরনের উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে বিশেষ করে যে সমস্ত বিশেষায়িত ডক্টররা আছেন এবং বিশেষায়িত সেন্টারগুলি আছে এই সমস্ত সেন্টারে চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত হবেন পাশাপাশি চিকিৎসা সহায়ক যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি এরও কিন্তু ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে যেমন আমাদের দেশে হোল বডি পেট সিটি স্ক্যান অলরেডি বেশ কয়েকটি সেন্টারে চলমান আছে ইমোনোহিস্টো কেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার স্টাডি এইগুলিও কিন্তু এখন আমাদের দেশে হচ্ছে হয়তো সর্বোচ্চ পর্যায়ে হতে আমাদের সময় লাগবে আমরা সেদিকেই এগোচ্ছি ওদের ভবিষ্যতে এখানে জেনেটিক ল্যাবও চালু হবে যদি বিশেষ করে বলতে চাই যেহেতু আজকে ল্যাবেট ক্যান্সার হসপিটাল কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান এ সঙ্গে যদি এই প্রসঙ্গে যদি বলতে চাই ল্যাবেট ক্যান্সার হসপিটাল ও সুপার স্পেশালিটি সেন্টার এই লক্ষ্যেই স্থাপিত হয়েছে এবং আমরা প্রথম ফেজে আছি যেখানে ক্যান্সারের রোগ নির্ণয় রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি সেগুলি চলছে এবং 
আমি বলবো যে বিশ্বমানের অনুযায়ী চলছে বিশ্বমান বিশ্বে যে সমস্ত উন্নত ব্যবস্থাপনায় হয় এখানে সেই ট্রিটমেন্ট গুলি সেই ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে এবং রোগীদের ভিতরে সেই সন্তোষ বিরাজ করছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি বেশ কিছু রোগী পেয়েছি আপনারা জানেন মার্চ দু হাজার একুশ সাল থেকে এই ল্যাবেড ক্যান্সার হসপিটাল চালু হয়েছে এখানে যে সমস্ত পেশেন্ট এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই বিদেশ ফেরত অনেক রোগী এখানে এসছে আর কিছু কিছু রোগী আছে আমাদের এখানে দেখে আমার এখানে দেখে বিদেশে গিয়েছে তারা এসে ফিডব্যাক গুলি দিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে না আমরা সন্তুষ্ট এখানে যে সেবা হচ্ছে আমরা দেখে এসছি খুব একটা পার্থক্য নেই এবং আমরা দ্বিতীয় ফেজে আমরা অন্যান্য বিষয়গুলি এখানে সংযোজন করব ক্যান্সার সার্জারির যতগুলি উপায় আছে এবং ট্রান্সপ্লান্টেশন এই সমস্ত বিষয়গুলি এমনকি মলিকুলার ল্যাব জেনেটিক ল্যাব এখানে স্থাপিত হবে অর্থাৎ ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে যা বোঝায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এটা এখানে এনসিওর করা যাবে আমি মনে করি সরকারি এবং বেসরকারি অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারও ধীরে ধীরে সেই ধাপে উন্নীত হচ্ছে সুতরাং আমি এই বিষয়গুলিকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করি আমি মনে করি যে কিছু আমাদের ঘাটতি কমতি আছে যেহেতু আমাদের অত্যন্ত জনবহুল দেশ এখানে সবার চিকিৎসা নিশ্চিত করাটা খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু তার অর্থ এই নেই নয় যে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আছি আমি আরেকটু বলতে চাই যে আমরা আগে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল যে ধারণা প্রসূত চিকিৎসা দেওয়া কিন্তু এখন আমরা কিন্তু ইভিডেন্স বেসড অর্থাৎ যে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন আছে এবং প্রোটোকল আছে তাকে বেস করে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট দেই ক্ষেত্র বিশেষে ইম্প্রোভাইজ করতে হয় যখন পেশেন্ট সামর্থ্যে বাইরে চলে যায় অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রবলেম থাকে আদারওয়াইজ আমরা ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন এবং প্রোটোকল অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট এনসিওর করার চেষ্টা করছি আমরা আশা করি আমাদের এই প্রসেসটা অব্যাহত থাকবে আমি মানুষ ক্যান্সার রোগী তাদের আত্মীয় স্বজন এবং যারা দর্শক শ্রোতা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি আশার বাণী ব্যক্ত করতে চাই ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আমরা আবার আসবো এবার ডাক্তার এস কে ফরিদ আহমেদ স্যার কাছে চলে যেতে চাই সিনিয়র কনসালটেন্ট লাইবিড ব্রেস্ট সেন্টার লাইবিড ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার স্যার একটা জিনিস জানি যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি মানুষ যেই ক্যান্সার গুলোতে আক্রান্ত হচ্ছে আজকের একটা সমীক্ষাতেই এসছে সেটা হচ্ছে যে জরায় মুখের ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং মুখ মুখ গহ্বরের ক্যান্সার স্যার আপনি ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছেন সবাই সুনামের সাথে আপনার নামটা বলে স্যার এটার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন এবং আজকে যেই বিষয়টা হচ্ছে প্রতিপাদ্য যে আমরা আসুন কমাই হচ্ছে সেবার ব্যবধান সেই জায়গায় আসলে এই ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যবস্থা কি অবস্থানে আমরা রয়েছি এটা সম্পর্কে যদি বলতেন ধন্যবাদ আমি ছাব্বিশ বছর ধরে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে কাজ করছি সেখানে কিন্তু স্ট্রাকচার সিস্টেম রয়েছে এডুকেট ফান্ডিং রয়েছে ওয়েল ট্রেন স্টাফ রয়েছে অ্যান্ড ওভার থার্টি ইয়ার্স হিস্ট্রি যেটা ওর স্ক্রিনিং প্রজেক্ট চালু রয়েছে এই সমস্ত কারণে ওদের যে পরিবর্তনগুলো ওরা সাকসেসফুল আনতে পেরেছে মৃত্যু ঝুঁকি প্রায় তিরিশ ভাগ কমিয়ে ফেলেছে ক্যান্সার ডায়াগনোসিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্লাস অর্ধেকের ক্ষেত্রে আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস করছে যে কারণে ওদের সার্ভাইভাল নাইনটি এইট পার্সেন্ট কি ওর রেট এরকম রয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা একটু পিছিয়ে আছি এবং এটার অনেকগুলো কারণ রয়েছে এটা আমাদের বক্তা প্রভাবতী সম্মানিত বক্তারা সেগুলো মেনশন করেছেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের আমাদের বেশিরভাগ জায়গায় পেরিফেরিতে স্পেশালি ক্যান্সার মানে হচ্ছে একটা চিকিৎসা ব্রেস্ট ফেলে দেওয়া এবং বগরের সব নোট ফেলে দেওয়া এটা গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমি থ্রু টেকনোলজি ট্রান্সফার ট্রেনিং টিচিং এর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে যত শত চেষ্টা করেছি এর পাশাপাশি অনেকেই এগিয়ে এসছেন এবং আমি আশা করছি যে বেসরকারি এবং সরকারি পর্যায়ে একটা গ্রেটার কোলাবরেশনের মাধ্যমে আমরা যদি এই ট্রেনিং ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে ট্রেন স্টাফ ক্লিনিশিয়ান তৈরি করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যথাযথভাবে অ্যাওয়ারনেসটা রেইজ করে পাবলিকের মধ্যে একটু সচেতনতা বৃদ্ধি করে যে তারা খুব আর্লি স্টেজে কোনো প্রবলেম হয়ে চলে আসতে পারে পাশাপাশি যেহেতু আমাদের দেশে কোনো ক্যান্সার রেজিস্টার ক্যান্সার ডাটাবেস নেই এটাকে যদি আমরা স্ট্যাবলিশ করতে পারি সব ধরনের ক্যান্সার দ্যাট ইনক্লুডস ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং যদি কোনোভাবে আমরা 
সরকারি ভাবে এই মুহূর্তে না পারলেও বেসরকারি পর্যায়ে আমরা যে ব্রেস ম্যামোগ্রাফিক ব্রেস স্ক্রিনিং প্রজেক্টটাকে আরো জোরে সরে চালু করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব আর্লি স্টেজে আমরা ক্যান্সার ডায়াগনোসিস করতে পারবো এবং ছোটখাটো চিকিৎসার মাধ্যমে আরো ভালো করতে পারবো একটু আগে অনারেবল ব্রিগেডিয়ার এত চমৎকার ভাবে সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো করেছেন যে আমরা কি পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছি আমি একটু লোভ সামলাতে পারছি না যে ব্রেস্ট ক্যান্সার ক্ষেত্রে আমরা কি করছি আমরা এমন কিছু সার্জারি করছি ব্রেস্ট ক্যান্সার যেগুলো শুধু বাংলাদেশে কেন না গোটা এশিয়ার মধ্যে হচ্ছে না ফর এক্সাম্পল নিপল স্কিন স্পেয়ারিং মাস্টেকটমি মানে সমস্ত নিপল স্কিনটাকে রেখে ব্রেস্টের ক্যান্সার যেহেতু সরিয়ে ফেলে আমরা নতুন ব্রেস্ট আমরা কনস্ট্রাক্ট করছি ইমপ্লান্ট এবং এ সেল ডার্মা ম্যাট্রিক্স দিয়ে যেটা বাংলাদেশে আমরা প্রথম করেছি এবং করে যাচ্ছি এর পাশাপাশি গত সপ্তাহে আমি একজন পেশেন্টকে স্কিন স্পেয়ারিং মাস্টেকটমি ইমপ্লান্ট উইথ টাইলু ব্রা যেটা একটা টাইটেনিয়াম মেশ দিয়ে করা যেটা আমার জানা মতে কোন পাবলিকেশন আমি দেখিনি যে বাংলাদেশে এবং আশেপাশের কোন দেশে হয়েছে এই যে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইংল্যান্ডে বা উন্নত বিশ্বে যে চিকিৎসা সেবা গুলো রয়েছে সেগুলো সবই কিন্তু আমরা দিতে পারছি সার্জিক্যাল পার্সপেক্টিভে বলেন অথবা পরবর্তীতে অঙ্কোলজিক্যাল যেখানে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি ইমিনো টার্গেট থেরাপি ইংল্যান্ডে হুবহু যেই ড্রাগ গুলো অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে আমাদের এখানে হুবহু একই জিনিস অ্যাভেলেবল অ্যান্ড ল্যাবেট ক্যান্সার স্পেশাল সুপার স্পেশালিটি সেন্টারে আমাদের সব ধরনের ফ্যাসিলিটিগুলো বাইরে আমরা ইংল্যান্ডে যেগুলো আমরা দিচ্ছি এখানে সেগুলো প্রচলন অলরেডি প্রচলিত এবং আমি খুবই আশাবাদী খুব শীঘ্রই আমরা সার্জিক্যাল সেকশনটা আমরা ডেভেলপ করতে পারবো যেখানে আমরা সার্জারি করতে পারবো এবং সব ধরনের যে আলটিমেট ফাইনাল ফেজে যখন আমরা হসপিটালটাকে ডেভেলপ করতে পারবো সে লোককে আমরা সমৃদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছি সুতরাং আসার আলু কিন্তু অনেক রয়েছে আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যে পেরিফেরিতে যে আমরা কি করছি সেটা না করে প্রথম আলট্রাসাউন্ড করে একটা এফএনএসি করে একটা ভুল ডায়াগনোসিস ভুল চিকিৎসা শুরু করে যাচ্ছি এই জিনিসগুলোকে আমরা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি যথসাধ্য ভাবে এবং এখানে শুধু সেন্ট্রাল না সেন্ট্রালি না পেরিফেরিতে যত আমাদের ক্লিনিশিয়ান রয়েছে প্রত্যেকের সম্মিলিত ভাবে এই আধুনিক চিকিৎসার ধারা গুলোকে এমব্রেস করতে হবে যাতে আমাদের সাধারণ মানুষগুলো অপচিকিৎসা কুচিকিৎসা স্মরণাপন্ন না হয় আর এ কথা না বললেই না আমাদের পাবলিক জনসাধারণের মধ্যে একটু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে ব্রেস্টে কোনো সমস্যা হলো প্রথমে তারা বিভিন্ন তাবিজ ধোয়া এগুলো হোমিওপ্যাথি কবিরাজি এগুলো করে ক্যান্সারটার অবস্থাকে একটু খারাপ পর্যায়ে এসে তারপর আমাদের কাছে আসছেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে বাংলাদেশে ইংল্যান্ড আমেরিকা ইউরোপের সমমানের চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভাবে অ্যাভেলেবল আমাদের ল্যাবের ক্যান্সার হসপিটাল অ্যাভেলেবল এবং আশেপাশে বেশ কিছু হসপিটাল আমরা এগুলো দিয়ে যাচ্ছি এবং যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকেই থাকে সেটাকে অন্য কোথাও না যে অবশ্যই যারা ব্রেস্ট সার্জন বা অঙ্ক প্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জন অথবা জেনারেল সার্জন ওই স্পেশাল ইন্টারেস্ট ব্রেস্ট ডিজিজ তাদের কাছে স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত যাতে অতি দ্রুত খুব আর্লি স্টেজে কোনো ব্রেস্টের সমস্যা থাকলে সেটার যথাযুক্তভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করতে পারি এই রিকোয়েস্টটা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাধ্যমে সবার কাছে দিতে চাচ্ছি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার যে যখনই যার যে ধরনের সমস্যা হবে সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেই বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার অনুরোধটা আসলে করছি কারণ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যত আর্লি ডায়াগনোসিস হবে তত দ্রুত সেটা চিকিৎসা সম্ভব তত দ্রুত সুস্থ হওয়া সম্ভব যেহেতু এটা এক জটিল একটা রোগ আমি এবার চলে যেতে চাই ডাক্তার পারভিন আক্তার বানু ম্যামের কাছে ম্যাম বোর্ড সার্টিফাইড ইন রেডিয়েশন অঙ্কোলজি সিনিয়র কনসালটেন্ট ম্যাম একটু যেহেতু ডায়াগনোসিস খুব কথা হচ্ছিল আপনার কাছে ডায়াগনোসিস বিষয়ে একটা প্রশ্ন যেতে চাই যে ক্যান্সার যে ডায়াগনোসিস এটার সাথে হচ্ছে সেই ডায়াগনোসিসটা নিশ্চিত করা যে কনফার্ম কিনা সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে কোন স্টেপ গুলো ফলো করলে ডায়াগনোসিসের পর একদম সঠিক ভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারবো এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগীদের মধ্যে যে আস্থাহীনতার একটা বিষয় আছে যেটা এখনকার সমসাময়িক বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে যে রিপোর্টটা পেলাম সেটা ঠিক হলো কি হলো না তো এটা নিয়ে যদি আপনি বলতেন ম্যাম ম্যামোগ্রাম করা উচিত তারপরে আলট্রাসনোগ্রাম বা কোর বায়োপসি করা উচিত তেমনি যদি একটা জরায়ুর ক্যান্সার পেশেন্ট আসে বা জরায়ুর কোনো সমস্যা নিয়ে আসে তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা যদি তার 
কোনো ভেজাইনাল ডিসচার্জ বা এই ধরনের কমপ্লেইন থাকে তাহলে তাকে পেলভিক এক্সামিনেশন করতে হবে আর প্যাপ টেস্ট করতে হবে যদি কোনো প্যাথোলজি পাওয়া যায় সেখান থেকে বায়োপসি নিতে হবে বায়োপসি যদি পজিটিভ আসে ধাপে ধাপে ডায়াগনোসিস আমরা ইয়ে করি তারপরে স্টেজিং এর প্রশ্ন আসে যখন একটা ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয়ে যায় স্টেজিং মানে অন্য অন্য টেস্ট গুলো করে কোথাও এটা স্প্রেড করেছে কিনা লোকালি স্প্রেড করেছে কিনা বা অন্য কোথাও ডিস্ট্যান্ট স্প্রেড করেছে কিনা সেগুলো করতে হয় আর যেটি আমরা যে প্যাপ টেস্ট নিয়ে নিলাম সেটা যদি পজিটিভ ফর ম্যালিগনেন্ট সেল বলে তাহলে আবার সেটাকে বায়োপসি নিয়ে কনফার্ম করতে হবে কোন ধরনের ক্যান্সার কোন টাইপ হিস্টোলজিক্যালি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে যদি আমরা ভালোভাবে সেটা না বুঝতে পারি তখন ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি আরো ফার্দার স্টাডি করে এটা এক্সাক্ট ডায়াগনোসিসটা আমাদের করতে হবে আরো বেটার কোন ল্যাবে তারপরে আমরা এটাকে স্টেজিং করি স্টেজিং এর যে ইয়েগুলো আছে এক এক ক্যান্সারের স্টেজিং এক এক ভাবে করি আমরা যদি করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এর সাথে রিলেশন আছে আবার মানে ইয়ে এইচপিভি ভাইরাস দিয়ে যেটা জরায়ুর মুখের ক্যান্সার হেডনেক ক্যান্সার হয় যারা আনহাইজেনিক কন্ডিশনে থাকে বা আমাদের জরায়ুর ক্যান্সারের হিস্ট্রিতেও এটা দেখা যায় যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস হলো জরায়ুর ক্যান্সারের একটা বড় কারণ অ্যাবাউট নাইনটি ফাইভ মোর দেন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস তো আনহাইজেনিক কন্ডিশনে যারা লো সোশো ইকোনমিক কন্ডিশনে যারা থাকে বা বাল্য বিবাহ হয় বা মাল্টিপল পার্টনার থাকে তাদের মধ্যে এই ইনফেকশনটা স্প্রেড করে বেশি এবং সেইভাবে আমাদেরকে এগোতে হয় যে পেশেন্টকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডায়াগনোসিসটা করি স্টেজিং করি তারপরে আমরা ট্রিটমেন্টের কথা বলি আর্লি স্টেজে হলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই সার্জারি অ্যাপ্লিকেবল আর যদি লোকাল না থাকে স্প্রেড করে থাকে লোক রিজিয়নাল বা দূরে কোথাও চলে যায় স্টেজ থ্রি ফোর দেন আমাদের ট্রিটমেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এইভাবে আমাদেরকে এগোতে হয় সুতরাং ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস মানে একটা নির্দিষ্ট ফর্মুলা ওইভাবে বলা যায় যাবে না যে এই ক্যান্সার এক একটা ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস আমাদেরকে এক একভাবে করতে হয় যেমন হেডনেক ক্যান্সারের স্টেজিং করে যদি আমরা দেখি যে এটা খুব লোকালি আছে বা শুধু লিমনোডে গিয়েছে তাহলে সার্জারি আমরা প্রেফার ট্রিটমেন্ট এগুলো সবই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে ইয়ে করতে হয় আমাদের মানে রেলিভেন্ট যেসব সার্জন অঙ্কোলজিস্ট মেডিকেল এবং রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট সবাই একসাথে বসে বেটার ডিসিশন নেওয়া উচিত যে এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করা যাবে আগে সার্জারি হবে নাকি আমরা রেডিয়েশন কেমোথেরাপি দিয়ে পরে আমরা সার্জন কে রিকোয়েস্ট করবো যেমন ব্রেস্টে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ডাক্তার সাহেব এখানে আছেন যে হ্যাঁ ট্রিপল নেগেটিভ বা লোকালি অ্যাডভান্স পেশেন্ট কে ওনারা ডায়াগনোসিস করার পরে আমাদেরকে পাঠান রিকোয়েস্ট করেন যে এটা আমরা আগে কেমো দিলে ভালো হয় ডিসিশন নেওয়া হয় একসাথে যে এটা আমরা কেমোথেরাপি দিব এবং ডাউন সাইজ করব ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে তখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা এভাবে করা হয় তারপরে আবার ওনাদের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিই ওনারা সার্জারি করেন তারপরেও ট্রিটমেন্ট থাকে যেমন রেডিওথেরাপি রেডিওথেরাপির পার্টটা কেমোথেরাপির পার্টটা এগুলো আমরাই করে থাকি আমাদের ল্যাবে যে সব ফ্যাসিলিটি আছে ডক্টর ইউসুফ বললেন মডার্ন সব মেথোডোলজি রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের আছে এবং রিসেন্টলি আমরা ব্রাকি থেরাপি যেটা জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্রিটমেন্ট সেটা আমরা ইনফ্যাক্ট গতকালই শুরু করেছি বাংলাদেশে ব্রাকি থেরাপি কম জায়গায় হয় এবং জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট আমাদের দেশের অনেক মহিলারা এটার জন্য লম্বা কিউ এ থাকে সুতরাং এই ট্রিটমেন্ট আমরা ল্যাবে এটি গতকাল শুরু করেছি তো অল দ্য ফ্যাসিলিটিস আর দেয়ার আর আমরা চাই যে ল্যাবে এক অনস্ট অফ সার্ভিস হোক এবং সব রকম ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি নিশ্চিত করে যাচ্ছে তার কিছু খুব চমৎকার কথা ম্যামের কাছ থেকে শুনলাম আপনার কাছে আবার আসবো এবার আমি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ এতেশামুল হক স্যার কাছে চলে যেতে চাই স্যার আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কিছু শুনছিলাম কিন্তু আমাদের রাজধানী কেন্দ্রিক 
যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেখানে আমরা হয়তো ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি কিন্তু বাইরে থেকে অর্থাৎ ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে মানুষগুলো আক্রান্ত হচ্ছে যেমন এফ এন এস সি এবং বায়োসি নিয়ে শুনছিলাম যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস এ দেখা যায় এফ এন এস সি করে একটা লিকুইড সেট আপ দেওয়া হয় সেখান থেকে ধারণা করা হুইচ ইজ এন ভেরি রং কনসেপ্ট রাদার দেন বায়োসি করলে আপনি আরো বেশি নিশ্চিত হতে পারেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে মানুষগুলো আছে যেহেতু আমরা সার্বিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন আশা করছি এই যে একটা পার্থক্য যেহেতু আমরা হচ্ছে সেবার পার্থক্যের জায়গাটা ঠিক করার জন্য এবারে প্রতিপাদ্য বিষয়টা স্যার এটা নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম এটাকে কিভাবে ঠিক করা যায় স্যার ধন্যবাদ নাদিয়া ম্যাডাম আমি অ্যাকচুয়ালি আমার বিজ্ঞ বন্ধুদের যে বক্তব্য ছিল একটু সাপ্লিমেন্ট দিব তারপর আপনি क्वेश्चन জি জি ডক্টর ইসুব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের অগ্রগতি নিয়ে কথা বলছিলেন না তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে আসলে জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে এরকম सबसे सब डाक्त যদি সচেতন করতে না পারি বা এগিয়ে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে কিন্তু প্রবলেম আছে একসময় আমাদের ক্যান্সার হাসপাতালে আমি যখন চাকরি করতাম তখন আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল আমরা উপজেলা যারা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ছিলেন ওদেরকে ক্যান্সার বিষয়ে একটা প্রাইমারি ধারণা দিতাম ওদেরকে এনে আমি এখানে মিটিং করতাম এটার উদ্দেশ্যই ছিল এটা যে ওইখানে যেন কোন পেশেন্টকে আননেসেসারি আমরা রেফার না করে রেখে না দিই এখন কোন রোগী রেফার করবে কোথায় রেফার করবে আমি যদি আমার গ্রামের একজন ডাক্তারকে যদি এটা ট্রেন করতে না পারি তাহলে কিন্তু আসলে আমরা সাকসেস পাবো না সুতরাং এইটা একটা প্রজেক্ট আমাদের হওয়া উচিত যে শুধু রুগী না আমাদের এমবিবিএস কোর্সে কারিকুলামে এই জিনিসগুলো ভালোভাবে আনতে হবে রুরাল পর্যায়ে আমাদের যেসব ডাক্তাররা কাজ করেন তাদেরকে এমন ভাবে ট্রেন করতে হবে যে কোন ক্যান্সারের জন্য কি ধরনের ডায়াগনোসিস বা কোথায় রেফার করতে হবে এই কাজটা যেন আমরা পারফেক্টলি করতে পারি তারপরে পারমিনাক্ত ম্যাডামের আলোচনা আমি যখন শুনছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল হ্যাঁ ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে মানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলেন যে সব ক্যান্সারের ডায়াগনস্টিক প্রোটোকল কিন্তু এক না বিভিন্ন ক্যান্সারের ডায়াগনস্টিক প্রোটোকল এক বাট একটা জায়গায় আমাদের যেটা খুব দরকার যেটা আমাদের ল্যাবেড ক্যান্সার হাসপাতাল হচ্ছে সেটা হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল কনফার্মেশন যেটা আপনার কোয়েশনও আসছে এই হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল কনফার্মেশনের জন্য এখন কিন্তু আসলে আগে আমরা যেভাবে করতাম এখন সেভাবে করি না এখন আমাদের ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি खुबी खराब लगे जो देखी ग्राम थे रुगी फरीद भाई प्रथम प्रथम पानी पड़ा तबिज गोपन रखा कुसंस्कार डायगनोस्टिक टुल्स तो नहीं ग्रामे क जिन 
যে গ্রুপের ডাক্তার আমাদের এখানে কিন্তু যথেষ্ট আমাদের স্বল্পতা আছে আমার মনে আমরা আরো বেশি করে হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট বানাতে হবে এবং তাদেরকে গ্রামে পাঠাতে হবে কিন্তু আপাতত আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে রাতারাতি তো সবকিছু সম্ভব হবে না এই মুহূর্তে উচিত হবে এনে হাও আমাদেরকে টিস্যু নিতে হবে আমাদের কোর নিডল দিয়ে টিস্যু নিতে হবে এবং এই টিস্যু গুলো অ্যাটলিস্ট আমাদের রেফারেল ল্যাবে রেফার করতে হবে গ্রামে এই রুগীগুলোকে আটকে রাখা ঠিক হবে না এইভাবেই আমার মনে হয় যে আমরা যদি এফএনএসিটাকে ডিসকারেজ করি করে আমরা যদি আইডিয়াল ট্রিটমেন্টের ইয়েতে যাই তাহলে রেফারেল সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করতে হবে আমাদের আপনি জানেন ইউনিয়ন থেকে শুরু করে জেলা লেভেলে আপনি শুনলে অবাক হবেন যে বাংলাদেশের মতো এত ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি ডেভেলপ রুরাল হেলথ ফেসিলিটিস কিন্তু দুনিয়ার অনেক দেশে নেই এখন ওই ফেসিলিটিস গুলোকে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদেরকে ট্রেন করে আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে হবে এটা হচ্ছে আমার মত অনেক ধন্যবাদ স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা আলোকপাত করলাম কারণ আমরা যখন একটা দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করব তখন দেশের প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে সমভাবে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আসে আস্থার জায়গা যাতে গড়ে উঠে সেই বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর ক্যান্সার দিবসে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল স্যার খুব সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা দিলেন সে কারণে ধন্যবাদ এবার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী স্যারের কাছে চলে যেতে চাই স্যার একটু খালি যেহেতু আমরা ক্যান্সার চিকিৎসা নিয়ে কথা जैसेमान ধন্যবাদ অলরেডি এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে যে আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি এই দুই পর্যায়ে চিকিৎসার ফ্যাসিলিটি কতটুকু আছে অর্থাৎ কতগুলি ক্যান্সার সেন্টার রয়েছে আপনারা জানেন যে ক্যান্সার সরকারি এবং বেসরকারি মিলে মোট তেত্রিশটি সেন্টার রয়েছে কিন্তু প্রয়োজন একশো সত্তরটি এটা একটা সাধারণ সমীক্ষায় এই ধারণাটা পাওয়া যাচ্ছে এবং মোট রেডিওথেরাপি যন্ত্র চালু আছে তেতাল্লিশটি যেখানে প্রয়োজন দুশো বিশটি সরকারি ব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখ উল্লেখযোগ্য যে এই হসপিটালগুলি আমরা দেখতে পাই ঢাকায় জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল ও তিনটি মেডিকেল কলেজ ঢাকার বাইরে বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সমূহ আর সামরিক পর্যায়ে সম্মিলিত সামরিক হসপিটাল সিএমএস ঢাকা একটি উন্নত ক্যান্সার সেন্টার রয়েছে এগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনা আর বেসরকারি পর্যায়ে ঢাকার ভিতরে পাঁচটি এবং ঢাকার বাইরে দুটি হাসপাতাল রয়েছে এই সমস্ত এটা হলো হসপিটালের পরিসংখ্যা তবে চিকিৎসার ফ্যাসিলিটির ভিতরে অবশ্যই ব্যবধান রয়েছে চিকিৎসার ফ্যাসিলিটি বলতে আমরা শুধু যন্ত্রকে মিন করছি না আসলে সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতি পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতি এবং প্রশিক্ষিত নার্স মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং যন্ত্রপাতি সমূহ তো অবশ্যই আছে এবং সেটা সেইগুলি কতটা সক্রিয় আছে সেটাকে মিন করে সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি হাসপাতালের ভিতরে এখানে একটা ব্যবধান রয়ে গেছে বেসরকারি হাসপাতাল যেহেতু এখানে যারা বেসরকারি যারা বিনিয়োগকারী তাদের সেটাকে সেটাকে সচল রাখাটা অত্যন্ত তারা গুরুত্ব সাথে নেন সেজন্য সেইগুলি যথার্থভাবে সচল রাখার ওনারা চেষ্টা করেন আর সরকারি পর্যায়ে এর একটু সংকট রয়ে গেছে একে তো হলো বহু সংখ্যক রোগী সেই অনুযায়ী সংখ্যাগত একটা সমস্যা রয়ে গেছে তদুপরি এগুলিকে সচল রাখার প্রচেষ্টা সেটাকেও আরো বৃদ্ধি করার অবশ্যই প্রয়োজন রয়ে গেছে তা আমরা মনে করি যে আসলে অদ্য আলোচনায় সরকারি বেসরকারি এই ব্যবধান তুলে ধরা উদ্দেশ্য নয় 
আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে এই ব্যবধানগুলি গুছিয়ে আনা এবং আমাদের আসলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যে এই সবগুলি ফ্যাসিলিটিকে বিশ্বমানে উন্নীত করা আমরা সেই ভীষণ নিয়ে আসলে এগুচ্ছি আপনারা জানেন আমি প্রায় আড়াই শতক যাবৎ অর্থাৎ প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি একটা সরকারি হসপিটালে কাজ করি অবশ্য সেটা সামরিক হসপিটাল এবং সেখানে আমি যে অবস্থায় শুরু করি তার থেকে ধাপে ধাপে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে এবং সেখানে যে ক্যান্সার সেন্টার রয়েছে সেটা একটা উদাহরণ দেওয়ার মতোই যারা এই ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং যারা সেখানে পরিদর্শন করেছেন আমার মনে হয় এখানে উপস্থিত যারা বক্তা আছেন এদের কেউ সেখানে পরিদর্শন করেছেন ওনার একমত হবেন অর্থাৎ ধাপে ধাপে এটাকে উন্নীত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া এখানে হতাশাকে প্রাধান্য না দেওয়া বা এখানে ঘাটতি কমতি কমতি এই বিষয়গুলিকে বেশি আলোচনায় নিয়ে না আসা আমি আসলে আসার আশা ব্যঞ্জক কথাই আজকে বলতে চাই সেজন্য সেই উদাহরণটা দিলাম যে হাঁটি হাঁটি পা পা এই এ করে আমার শুরু সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমিছে সেখানে এখন একটা আমি মনে করি যে অত্যাধুনিক বিশ্বমানের সেন্টার তৈরি হয়েছে তদ্রুপ এই আমি বর্তমানে যেখানে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছি প্রাইভেট চেম্বারে কাজ করছি সেটা অবশ্যই অনুমোদন সাপেক্ষেই করা আমার সামরিক বাহিনী থেকে সেখানে পারমিশন নিয়ে করা সেখানেও আমি এই স্বপ্ন দেখেই এই স্বপ্নের এখানে বাস্তবায়ন হবে হবে দেখেই আমি এখানে প্রবেশ করেছি এবং সেই লক্ষ্যে এগুচ্ছি এবং আমি মনে করি যে সেই এই সেন্টারটা সেই পর্যায়ে যাবে এবং আমি শুধু এই দুটা সেন্টার এক্সাম্পল দিলাম সেটাই নয় আমি মনে করি বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সব হাসপাতাল গুলি সেই পর্যায়ে উন্নীত হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার শেষ কথাটাই বলে দেয় যে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি প্রত্যেকটা হাসপাতাল বিশ্ব মানের হবে ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল যেভাবে দিয়ে যাচ্ছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবাই সেই পথে এগিয়ে যাবে একদম শেষের দিকে আমরা আমি চলে যেতে চাই ডাক্তার এস কে ফরিদ আহমেদ স্যার এর কাছে যেহেতু স্যার দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে চিকিৎসা করেছেন এবং আমাদের ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটালে সেই উন্নত চিকিৎসা দিচ্ছে স্যার কিছু বিষয় আছে উন্নত বিশ্বে কিছু আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে হচ্ছে এসআরএস এস বিআরটি এগুলো বেশ জনপ্রিয় এবং এগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু বলতেন এবং আমাদের ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটালে এই টেকনোলজির সাথে কানেক্টেড আরো আধুনিক কি কি ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে যেটা আমাদের আসার জায়গাটাকে আরো বেশি উন্নত করে ধন্যবাদ নাদিয়া ডেভেলপমেন্ট শুধু সার্জিক্যাল পার্সপেক্টিভে হলে তো হবে না একটা টোটাল মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ যেটা অঙ্কোলজি পার্ট যেটা এজ ইউ মেনশন अबाउट রেডিয়েশন টেকনোলজি যে ভেরিয়াস পার্সপেক্টিভ গুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো বাইরের দেশে অনেক বেশি अवेलेबल কিন্তু আমাদের দেশে এটা টেকনোলজি এগুলো হয়তো আসছে কিন্তু এটাকে প্রপারলি ডিপ্লয় করার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রেন্ড পার্সোনাল এগুলো খুব ল্যাকিং রয়েছে আমি রিকোয়েস্ট করব সরকারি নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আপনি যে ফ্যাসিলিটি গুলোর কথা বললেন এগুলোকে যদি আমরা প্রপারলি স্টাবলিশ করতে চাই তাহলে একটা সিস্টেমিক ওয়েতে অ্যানুয়াল বেসিসে একটা সার্টেন নাম্বার অফ ক্লিনিশিয়ানদেরকে টেকনিশিয়ানদেরকে বাইরে পাঠিয়ে হাতে কলবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে যদি আবার দেশে ফিরত আনার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে খুবই ভালো হবে এবং আমি এই সুযোগে খুব ব্রিফলি বলবো যে আমাদের ইবিড এর একটা নিট রয়েছে সরকারি নীতি নির্ধারক পর্যায়ে তারা যদি একটা স্টাবলিশ করে যে ন্যাশনাল ক্যান্সার টাস্ক ফোর্স লেড বাই মেডিকেল ডাইরেক্টর ফর ক্যান্সার এবং উনি যেটা করবেন একটা টিম তৈরি করবেন সারা বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং বেসরকারি হসপিটাল গুলি যেখানে ক্যান্সার সার্ভিস গুলো রয়েছে সেগুলোকে রিভিউ করবেন করে যেই জিনিসগুলো গ্যাপ গুলো রয়েছে বাইরের দেশে যে ফ্যাসিলিটি গুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে আমাদের যে গ্যাপটা রয়েছে উই ওয়ান্ট টু মিনিমাইজ দ্য গ্যাপ যেটা আমাদের এই ফোর ফেব্রুয়ারির ক্যান্সার ডে যে প্রতিপাদ্য বিষয় যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রম বেগা টু বিলিয়ন ইয়ার বাইরের দেশে যদি আমরা দিতে পারি আমাদের দেশেও সেটা সম্ভব এবং সেই ট্রান্সফোর্ট যদি যে আমাদের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হসপিটাল গুলিতে যে গ্যাপ গুলো রয়েছে সেগুলোকে গ্যাপটা মিনিমাইজ করার জন্য প্রপার ট্রেন পার্সোনাল তৈরি করা লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট ডেপ্লয় করা আধুনিক মেশিনারিজ গুলো আনা আধুনিক টেকনোলজি গুলো যে আপনি যে এক্সাম্পল করতে গেলেন সেগুলোকে যদি আমরা স্টাবলিশ করতে পারি তাহলে কিন্তু অতি দ্রুতই সাধারণ মানুষের পর কাছে এই আধুনিক চিকিৎসা গুলো আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং আমাদের 
এবং আমাদের দেশে যদি সরকার মহোদয় চেষ্টা করেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি এর যা লোকেশন করা হেলথ কেয়ার সেটাকে যদি বাড়িয়ে টু পার্সেন্টের মধ্যে যদি আমরা করতে পারি আমরা হেলথ সেক্টরে একটা বিপ্লব নিয়ে আসতে পারবো শুধু ফান্ডিং ডেভেলপমেন্ট না এর সাথে অনেক কিছু যে আমরা সমাজ বক্তাগুলো যে কথাগুলো উল্লেখ করেছেন যে আমরা যে জিনিসগুলো অগ্রগতি করেছি এবং যেখানে আমাদের গ্যাপ গুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা সমন্বয় করে আমরা একসাথে এগিয়ে যাই আমাদের দেশে ক্যান্সার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রম দ্য ডায়াগনোসিস প্রিভেনশন থেকে শুরু করে ডায়াগনোসিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট সব কিছু এবং ফলো আপ স্পেশালি এন্ড অফ লাইফ কেয়ার যেটা আমাদের আমাদের দেশে ভীষণ অপ্রতম শুধু আমার জানা মতে বিএস এর মতো অ্যাভেলেবল সেই জিনিসগুলো কিন্তু পুরোপুরি ডেভেলপ করার সময় এসছে শুধু একটা দুই একটা সুপার স্পেশালাইজ ফিল্ডে ডেভেলপ করলে হবে না একটা টোটাল কেয়ার প্যাকেজ সিস্টেমটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে একসাথে কাজ করে ধন্যবাদ নাদিয়া আমি যে জায়গাটাতে ছিলাম যে স্যারকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম এবং বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে যদি এরকম করে স্পেশালাইজ সেন্টার গুলো থাকে যে সব মানুষকে আসলে রাজধানী কেন্দ্রিক হতে হবে তা নয় একদম যখন মডার্নাইজ ট্রিটমেন্ট এর প্রয়োজন হবে একদম লেটেস্ট টেকনোলজি তখন স্পেশালাইজ সেন্টার গেল রাদার দেন বাকি সবগুলো প্রাথমিক জায়গা থেকে যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তাহলে মনে হয় আমাদের এই সেবার ব্যবধানটা কমানো যাবে যেটা নিয়ে এবারে প্রতিপাদ্য বিষয় আমরা যেহেতু একেবারে শেষের দিকে আমি একটু পারভিন আক্তার বানু ম্যামের কাছে চলে যেতে চাই যে আমরা জানি প্রিকশন ইজ বেটার দেন কিউর যদিও আমরা জানি না যে ক্যান্সারের কারণ কি একটা লজিজ আর নন উই অল নো তারপরও কিভাবে সুস্থ থাকতে পারি এবং ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারি এটা নিয়ে যদি ম্যাম বলতেন আমাদের হেলদি লাইফ স্টাইল যেটা বলে খাদ্যাভ্যাস এক্সারসাইজ এগুলো করতে হবে এবং আমাদের স্ক্রিনিং এ যেতে হবে যে যতটুকু আমরা মিডিয়া থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পারি অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করছি এবং এটা আরও চলতে থাকবে এবং এটা আমাদের জনগণ যেন জানতে পারে যে তাড়াতাড়ি আর্লি ডিটেকশন হলে ক্যান্সার কিওর করা যায় যেমন জরায়ুর মুখের ক্যান্সার ইট ইজ এ মানে এটা একটা কমপ্লিটলি প্রিভেন্টেবল ক্যান্সার সুতরাং এটার যদি স্ক্রিনিং এ যাওয়া হয় গভর্নমেন্ট জরায়ু মুখের ক্যান্সার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করেছে যেমন আমাদের দেশে টেস্ট ভায়া টেস্ট মাস পপুলেশনের জন্য জরায়ু মুখের ক্যান্সার জন্য এখন আছে তো এইসব ফ্যাসিলিটি ছোট ছোট শহরেও কিন্তু বিদ্যমান এগুলোর সুবিধাটা জনগণকে মানে মহিলাদেরকে নিতে হবে যাতে আর্লি ডায়াগনোসিস হয় এবং আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে সরকার এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে এবং আপনারাও মিডিয়া থেকে যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করলে মানুষ জানতে পারবে এগিয়ে আসবে আর্লি ডায়াগনোসিস হবে এবং আর্লি ডায়াগনোসিস হলেই চিকিৎসার ব্যয়ভার কমবে এবং কিউর রেট অনেক বেশি হবে আর যেটা আমরা বলি যে হেলদি লাইফ স্টাইল এক্সারসাইজ করা হাঁটা খাওয়া দাওয়া মানে ফুড সেফটিটা আমার কন্টামিনেটেড ফুড খাবো না আমাদের এনভারনমেন্টটা যাতে পরিষ্কার রাখতে পারি কেমিক্যাল মুক্ত রাখতে পারি এদিকে সরকারের নজর দিতে হবে এবং আমাদেরও ব্যক্তিগত পর্যায়েও নজর রাখতে হবে এই সব যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা অনেকটা ইয়ে থাকতে পারি ক্যান্সার মুক্ত থাকতে পারি জানি আমরা যে অ্যাবাউট ওয়ান থার্ড ক্যান্সার কিন্তু ইনফেকশন থেকে হয় তাহলে আমাদেরকে সেই সব ইনফেকশন থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ভ্যাকসিন নিতে হবে যেমন এইচপিভি ভ্যাকসিন তারপরে হেপাটাইটিস এর ভ্যাকসিন যেগুলো অ্যাভেলেবল অন্তত ওইগুলো যদি আমরা নেই এবং আমরা যদি সামান্যতম কোন সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের পরামর্শের জন্য যাই তাহলে আর্লি ডায়াগনোসিস হবে ডিটেকশন হবে এবং তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্টটা নিতে পারলে আমরা কিওর হব এবং ব্যয়ভারও অনেক কমবে এটাই আমি বলতে চাই
অনেক ধন্যবাদ স্যার ম্যাম আপনাকে আমি এতে শামুল হক স্যার কাছে যাব ম্যাম তো খুব বেশি কিছু বিষয় বলে যাদের ফ্যামিলিতে অলরেডি ক্যান্সার হিস্ট্রি আছে আমি জানি জেনেটিক অনেক বিষয়ও ক্যান্সারের সাথে কানেক্ট করছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা নিয়ে যদি আপনি শেষ কিছু কথা বলতে আমি একটু আবারও সুযোগ নিয়ে প্রথমে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কি বলতে যাচ্ছি জি অবশ্যই স্যার কোভিড আমরা একটা কোভিড সিচুয়েশনে এখনো আছি আমরা গত দুই বছর ধরে কোভিড পার করছি তো আমি কোভিড সিচুয়েশনে আমার ক্যান্সার রোগীদের কাছে একটা অ্যাডভাইস রাখবো যে আপনারা সবাই কোভিড ভ্যাকসিন নেবেন এটা খুব জরুরি আমরা এতবার বলা সত্ত্বেও রোগীরা বারে বারে আমাদেরকে ফোন করেন জানতে চান কোভিডের ভ্যাকসিন দেবেন কিনা অবশ্যই তাদেরকে কোভিড ভ্যাকসিন নিতে হবে এবং আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে যে আমাদের কোভিড ক্যান্সার রোগীদের জন্য চল্লিশ বছর না ক্যান্সার রোগী হলেই বুস্টার পাবে এই ধরনের একটা সুযোগ ক্রিয়েট করা উচিত এটা আমি একদিকে বললাম আর পরবর্তী আপনি যেটা বললেন যে বংশগতির যে ক্যান্সার এটা আসলে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা জানি অনেকগুলো ক্যান্সার যেমন কোলোরেক্টাল ব্রেস্ট ওভারি এরকম প্রোস্টেট অনেকগুলো ক্যান্সারের সাথে বংশগতির একটা সম্পর্ক আছে আমি রোগীদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য মানে সাধারণ মানুষকে বংশগতি বললাম মানে বাবার থাকলে ছেলের হবে মায়ের থাকলে মেয়ের হবে বোনের থাকলে ভাইয়ের হবে এই ধরনের কারো যখন ক্যান্সার ফ্যামিলিতে वंशगति रिलेटेड कैंसर सबजेक्ट कर चेस्ट कर আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব যে দেশের যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ এই ধরনের সমস্যা থাকলে আমাদের কাছে আসতে পারে লেভেল ক্যান্সার হাসপাতালে আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে এগুলো ডিটেক্ট করি এবং ডিটেক্টেড যদি আগে হয় তাহলে হয় কি তাকে সেভ করা বা তাকে আর্লি ডিটেক্ট করা বা তাকে কিছু প্রিভেন্টিভ অ্যাডভাইস করা আমাদের জন্য খুব সহজ হয় সুতরাং বংশগতির ক্যান্সার গুলোর সম্পর্কে আমাদের আরো বেশি কথা বলতে হবে আরো বেশি সবাইকে জানাতে হবে এবং ফ্যামিলির কেউ যদি এই ধরনের এফেক্টেড থাকে তাহলে বাকিরা এখানে লজ্জা সরম সবকিছু ত্যাগ করে দ্বিধানন্দ ত্যাগ করে আমাদের স্পেশালাইজড সেন্টার গুলোতে আসতে হবে এবং স্ক্রিনিং বা আপনার যে সচেতনতা কাজগুলো করতে হবে प्रत्याशा <laughs> সর্বশেষ অংশটুকু বলার আগে একটু জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হলো ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্দেশ্য ফলাফল নিয়ে মানুষের একটু ভীতি এবং বলা চলে অজানা ভীতি এবং অসচেতনতা রয়েছে আমরা ক্যান্সার ধরা পড়লেই সমস্ত রোগীর একটা ইচ্ছা যে আমরা সুস্থ হয়ে যাব কিনা ক্যান্সার নির্মূল হবে কিনা এই ধরনের একটা প্রশ্ন কিন্তু উত্থাপন করা হয় আমরা সচরাচর রোগীদেরকে নিরাশ করি না তাদেরকে হুব দিয়ে রাখি কিন্তু ফ্যাক্ট বিষয়টা রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলতে হয় বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বিশ্বের উন্নত দেশে রোগীকেও পুরাপুরি ফ্যাক্টটা বলা হয় কিন্তু আমাদের দেশের লোকরা আমাদের দেশের রোগীরা মানসিকভাবে সেই লোডটা নিতে পারে যার কারণে আমি বলতে চাই যে আমাদের দেশের মানুষের যে একটা ধারণা ক্যান্সার হলে অ্যান্সার নাই ক্যান্সার হলে রক্ষা নাই এই ধরনের যে একটা অনুভূতি তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কারণ ক্যান্সার চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও ফলাফল এই সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা কিন্তু যেরকম ডাক্তারদের জানা দরকার আছে তদ্রূপ তদ্রূপ ক্যান্সার রোগী এবং তার আত্মীয় স্বজনের জানা দরকার আছে ক্যান্সার সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এরকম যেটা অলরেডি বলা হয়েছে যে আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে ক্যান্সার সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এবং আমরা দেখি এরকম পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয় কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় না হলে চিকিৎসা হবে না এই ধরনের আসলে চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত বেশি বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ধরা যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করা হয় 
ইংরেজিতে যেটা আমরা বলি লং টার্ম কন্ট্রোল এবং সেটা একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যারা উইদাউট ট্রিটমেন্টস এ উইদিন ফিউ মান্থস তারা ফ্যাটাল হয়ে যাবে তাদের অতিম অবস্থার সৃষ্টি হবে তাদেরকে মাল্টি মডালিটি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে যদি কয়েক বছর তার অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তার চিকিৎসা চিকিৎসা ফলাফলটাকে তার পক্ষে নেওয়া যায় তাহলে সেটা তো কম বিষয় নয় আর আরেকটা হলো প্যালিয়েশন যখন কোন চিকিৎসায় তার রোগ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নেই তখন তার কোয়ালিটি অফ লাইফ কে ইম্প্রুভ করার জন্য প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের অবশ্যই সুযোগ আছে ইভেন প্যালিয়েটিভ সার্জারি প্যালিয়েটিভ কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপির সুযোগ আছে এই বিষয়গুলি আমাদের মাইন্ডে রাখলে ক্যান্সার চিকিৎসার ফলাফল ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা একটা পজিটিভ ধারণা নিতে পারব আর সমাপনী বক্তব্য অবশ্যই ওইরকম বিশেষ কিছু নয় আমাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে ক্যান্সারের অ্যান্সার নেই কারণ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই কথাটা আসলে ভিত্তিহীন আর ক্যান্সার কোনো অভিশাপ নয় অবশ্যই এবং এটা কোনো সোয়াচ্ছে রোগ নয় তবে অপচিকিৎসা করে যাতে ক্যান্সার রোগীরা সময় ক্ষেপন না করেন সেটা থাকবে প্রত্যাশা এবং অত্র বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আমরা ক্যান্সার নিয়ে সবাই সচেতন হব এবং ক্যান্সার ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করব এটাই প্রত্যাশা ল্যাবেট ক্যান্সার হসপিটাল কর্তৃক এই মহতি অনুষ্ঠানে আয়োজক ও দর্শক শ্রোতাদের অনেক ধন্যবাদ পাশাপাশি প্রথম আলো ফেসবুক লাইভ কেও ধন্যবাদ প্রতিবন্ধকতা দেখেছি সমাধানের পথটা নিয়েও আমরা এনেছি তো একদম শেষের দিকে এসে আপনার শেষ কিছু কথা যদি বলতেন আমাদের দর্শক এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ কিছু নেই সঠিক সময়ে আর্লি ডায়াগনোসিস করে এটা সঠিক চিকিৎসা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হওয়া যায় খুদ ইংল্যান্ডে এই তিরিশ ভাগ মর্টালিটি রিডাকশন হয়ে গেছে শুধু স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আজকের ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে যে প্রতিপাদ্য বিষয় সেই এই সেটাকে সামনে রেখে আমরা যদি সবাই বেশি নিজের একটু আত্মসচেতন হই আমরা আমাদের পরিবারকে স্পেশালাইজ আমি আমি আর স্পেশালিটির পার্ট হিসেবে বলছি যাদের বয়স পয়ত্রিশ শুরু করে তারা যদি বছরে একবার বা অল্টারনেট ইয়ার হলেও যদি একটা ম্যামোগ্রাফিক স্ক্রিনিং করান এবং ছোটোখাটো সমস্যা হলে যদি আমাদের কাছে চলে আসেন তাহলে অবশ্যই এটাকে খুব সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করা যায় এটা শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সার না যে কোনো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে শরীরে যে কোনো জায়গায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনো ধরনের অ্যাবনমালিটি করে কোনো দেরি না করে হোমিওপ্যাথি পানি পড়া দোয়া পড়া তাবি এগুলোর আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি যারা এক্সপার্ট ডক্টর ইভেন আপনার লোকাল ওয়াইজরা বিবিএস ডক্টর কাছে যদি আপনারা যান তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেস আপনাদের রেফার করবে এবং কোনো ধরনের লাজ লজ্জা বা কোনো ধরনের জড়তা থেকে এড়িয়ে নিজেদের জীবনের স্বার্থে নিজেদের সুস্থতার স্বার্থে আপনারা শুরুতে যদি আমাদের কাছে আসেন আমরা আপনাদের যথাযথ বিশ্বমানের সেবা দিতে চেষ্টা করব সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি একসাথে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা স্পেশালাইজ সেন্টার রয়েছে লাইব্রেট ক্যান্সার হসপিটাল সুপার স্পেশালিটি সেন্টার সেখানে যাব যদি আক্রান্ত হয়ে যাই ভয়ের কোনো কারণ নেই আমরা সঠিক ভাবে চিকিৎসার জন্য আধুনিক সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের দেশেই রয়েছে লাইব্রেট ক্যান্সার হসপিটালের মতো অন্য অনেক অনেক হসপিটাল গুলো রয়েছে নিজের দেশের চিকিৎসকদের উপরে ভরসা করি এবং অবশ্যই ক্যান্সার চিকিৎসায় যে পার্থক্যের জায়গা রয়েছে সেটা খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে আমরা সকলে মিলে যদি একসাথে কাজ করি আজকের মতো লাইব্রেট ক্যান্সার হসপিটাল সুপার স্পেশালিটি সেন্টারের সজনের চমৎকার আয়োজন থেকে প্রথম আলো সজনের আয়োজন থেকে ডাক্তার নাদে নিতুমিছি বিদায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আজকের ক্যান্সার দিবসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলে ভালো থাকবেন সকলের মঙ্গল হোক আপনাকেও ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ